。说实在话，我连。当导演都没想过，真的到拍电影的时候，老板说：“哦，这个电影应该送送送金马吧？”哪敢想啊！那一年是杨导、杨德昌导演的《孤岭街少年杀人事件》，王家卫的《阿飞正传》，还有李安导演的《推手》，我的《阮玲雨》。这几个提名人都超强，强我我觉得也也是有可以让我有点骄傲的，<笑>真的，我觉得碰到好的对手，对自己是一个很好的动力。印象更深刻的，我觉得是阮玲玉，我们要把人家的空调全都拆掉，然后还打灯，外面的温度已经是三十六七度，所有女演员的旗袍。都是两折颜色的，上面因为出汗，裙摆就没出汗。呃，我记得拍了三十多个小时，我看到所有演员已经累得不行了，甚至有些趴在地板上睡觉。那有一个常务工就就说：“来来来，啊、呃，全部精神起来。”那乐队就打了一个叉叉版的《大海航横靠脱手》，结果一下子所有人像开一个嘉年华一样。我那个时候真的特别难受，你自己跟女朋友拍个电影，让几百人，大概五六百人，就陪你一起受罪。哎呀，拍电影真不容易啊！我我甚至觉得自己有点自私，做导演真的啊，够狠的。嗯。我哋初头好嗰阵时，佢有好多骂，咁嗰阵时佢每朝带我去骑马。跟演员的那个沟通，很多时候是有建立一种信任，我们不是光拿着剧本去讨论那个角色，可能需要有一定的、一定的敏感度，在演员身上挖掘的一些东西。我四何俗色啊，不过都系怕人言可畏，人言可畏。阮玲玉的张曼玉。比如说，在开戏以前，我们用了两个礼拜穿旗袍、穿高跟鞋，然后改变她的五官，画眉毛，画很细很细的眉毛，用唇膏改变她的嘴巴的形状。她对着镜子，她觉得我们改变了她的五官，让她彻底改变了。梅艳芳跟张国荣这两个人，你说他们两个哥们儿也行。你说他们两个姐儿们也行，比如说有一场戏他们吸鸦片的，张国荣就就有手有些亲密的动作，那就摸摸梅艳芳的胸，那完全对他们来讲这个是不当一回事的。发财手送入天丁后，张国荣是挺挺爱美，我觉得他蛮自恋的一个人。有一个镜头我就看十二少上楼梯。那个回放，突然间有个声音，漂亮吧，帅吧，这样，我一回头就是张国荣，你知道吗？所以我我说帅，他帅呆了。梅艳芳每次说也是天生的，演一个三十年代的一个穿旗袍的表演，跟他在舞台上的什么坏女孩啊，那个那个东西是不太一样的。好，在聊天啊，在讲电话，他在讲，我在我在直登，好，直完了。你看他放放下电话，走过来的过程，我我觉得看着讲电话的是梅艳芳，但是走过来的过程，他已经变成如花。蓝雨的刘烨，他那种专注常常会让你觉得，哎，他是不是有心事啊？这种专注，让他在寻找角色的一些更多的细节。三十八届金马奖最佳导演，关锦鹏。拍了那么久戏了，呃，刚才坐在下面还是很紧张，呃。
这样子一个通俗的同志爱情故事得到评审们喜爱了，谢谢。一个好的作品是你你在作品里面怎么找到一些细节，让细节很饱满。喜欢拍电影就可以了，就爱电影，继续爱拍电影。